上古时期，十二妖兽肆虐人间，仙界天神联手出击，降服众妖，封印四海，传异兽伏妖术于玄门开山祖师。望其练就玄门大者，系命师，以保天下长居久安。元都，封印之地。我们的故事便从镇守元都的玄门说起。決勝はここで。お前神に助けに来たわね。我を助け、天道を滅ぼし、天下を統一するんだ。谢诸位赏脸。哎，哎，什么声音？哎呀，什么什么声音？赶紧喝吧。
谢李哥猪哥，我的风筝落到房顶上了，你帮我拿下来好不好？哦，好啊。你们干嘛？把钱还我！起开吧你！就这么点钱，熊鬼！这是我给白富治病的钱。早不死的早该死了，还这什么病呀？就是。猪妖，谁给你打死猪妖？我不是，我不是。你就是死猪妖！快打！快打！快打！快打！快打！快打！婆婆，我不想走。小牛啊，这样下去，总有一天，不是你伤人。就是人伤你，去元都玄门吧。那儿的大师啊，会有办法治好你的。我是小猪啊，不是小牛
。二十年前的一天呢，一个妇人抱着一个孩子，横尸村口，那孩子却毫发无伤。只是毛发过多，面相丑陋，无人肯收留，还被当成妖怪金猪笼。是婆婆你好心收留了我，孩子，嗯，这是你娘唯一留下的东西，所以啊，我才给你取名叫江小狗，<笑>江小狗，婆婆。啊，幸好你的关键记忆还在。我是猪啊，我不是狗。小猫啊，啊此心玄门，凶多吉少。这个锦囊，你带着。婆婆，这不是一个锦囊，他。谢谢婆婆。孩子，这茶叶蛋，你带着，路上吃。谢谢婆婆。不哭了，乖，别伤心啦。婆婆。大家不用太想我，我治完病就回来的面条，嗯，你，哎，老板，有只苍蝇哎，谁说有苍蝇？说有苍蝇。小子，哪条道上的呀？够事情啊！这条道上了。好啊，贼喊捉贼！算了算了，我不吃这个面了。嘿，你给我打听打听，我林小小是谁？敢吃老娘的霸王餐？看什么看？吃你的面！喂，你干嘛？哎，叔叔。好了，可以滚了。哎，这是我。
，兄弟，冷静冷静，兄弟，不要冲动，不要冲动，冲动是，是，是，是，啊！其实呢，我不是故意的，我有病。你是有啊，我没有啊！不要因为老娘长得好看，你就可以占便宜，哼！对吧？哇！哎，名字。哎，嗯，好，来一个。张弛。嗯，是吧？嗯，名字。嗯。好。嗯。嗯。哎，这不是来报名吗？是报名。可是我们不是什么臭鱼烂虾都要，老郭，你要报名是吧？嗯，嘿嘿，扎一马步我瞧瞧。马步啊，还能杀他？炸！你们脏不脏不脏？炸！我炸！炸呀炸！别停！来，玩呢。你耍猴呢？骑马呢？这，哎，乖，怎么那么凶啊？哎哎，这边那边行。他怎么能报名啊？啊，呃，虎背熊腰，仙人风道骨，一看就是不足之人。我说快点，哎，不，那我还乖。哦呦，这么凶啊！有人吗？哇、哦，有有人吗？有有人吗？喂，有没有人？有没有人呢？喂，呃呃，四千五十粒，收个二十。哎，呃，吃这个就能考过玄门了？你要考玄门呐？来我们性命馆就对了。哎呦！哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎呀！呃呃，大叔何必行此大礼？不要叫我大叔，叫我大神。我叫钱八代，大家都叫我八代真人。你叫什么名字？我在下江小猪。哼，好土鳖的名字啊，很特别的名字。你是来考玄门的对吧？考玄门找我就对了，我这儿有药，你来看。比方说这一款，凤凰藤，吃下去有点像粑粑，但是它可以增加十点攻击力。比方说这一款，这个叫龙血散，吃下去有点像须须，但是它可以增加防御力。比方说这一款，这个叫销魂丹，你年纪太小了，我就不介绍给你用。比方说，隆重的给你介绍一款，我先把肖文丹插进去。哦。比方说，我要隆重的给你介绍一下这一款。好，你就这样看就行了。来，看清楚了吧
啊，这个可以瞬间增加你所有的超能力。跟你的对手在比武的时候，瞬间啪嚓来到了他的身后，啪嚓一个大，他当时就晕厥在地了。你抓住他，然后把他一个大背包背包到这，然后踩他一脚，然后一个大肘筋，啊。呃，大神，不要动！哦，一个大走进，走进到这儿，然后完了以后，再踩一脚，再踩一脚，然后裁判就会数五、四、三、二、一，呃，伸出你的右手，呃、你的考试就过关了。从此以后，爹娘再也不用担心你这个考试，不要说玄门，就是灭门也是轻而易举，害怕吧？怕。少年留步。你接下来走的每一步，都将是你人生后悔的一大步。你回头看他，这头驴都在说叫你不要走。好，那你有没有听说过这样一句话：玄门功夫谁厉害，请到西明馆找前八代。没有。好，跟我来。玄门十佳真人。修真绿旗手，修真百年老店，金牌真人，金牌真人，有没有开心？要不要选一个？呃，快不快乐？快乐，开心的，对吗？选一个。我我我我没那么多钱。你有多少钱？我就一百八十三文。恭喜你呀、啊，太棒了！天哪，我都不能控制住我自己，你太幸运了，太幸运了！我告诉你，你获得我们本店今天最大的一个惊喜，满两百减十七文，也就是说是一百八十三文，你就可以带瓶走，开不开心？哎，快不快乐、啊？要不要带走一个？不想啊！啊！哎呀！哎哎！啊！不关我的事啊！不关我的事啊！他自己，他没事儿啊，在我这儿根本就没有死掉的人。你看我这儿有药，我数到三二一，他保证能够醒过来。三二一，三二一。哇！啊！我好了，你好了，大神，我可以去考玄门了。你可以去考玄门了。我可以去考玄门了。你可以去考玄门了。我可以去考玄门了。你可以去考玄门了。我可以去考玄门了。去吧。可以去考玄门，走吧。那好，哦，咱们就当交了一个朋友，不要一千两百八，不要九九八，只要一百八十三门，卖不了吃亏，买不了上当，带着你的梦想，带着你的希望，朝着玄门前进吧，出发吧，走你！谢谢大神，钱，哦哦，这两文。交给门口那个胖子。嗯嗯嗯，谢谢大神。嗯。哎呀，药给错了。哎呦！哎，来，哎，又用了。啊，拿着，拿着，拿着。我演怎么样？好，就后面夸张一点就行了啊！我，你没有发现吗？我不好吗？我加了一个，啪，声台行调。好，我看好你，好的，好棒啊！啊，我还有，我，我走心了，我给一点吧，我这个表，哎呀。考试现在开始，希望这一届表现的好一点啊！第一位考生李二狗。
。各位，下面我要让这只小母鸭变成一只大公鸭，千万只数，小母鸭变大公鸭，变。你看你变到哪儿去了？是不是？小母鸭变大公鸭。要一位掌声，大熊！啊啊啊！大熊！各位同门，各位兄长，本公子今日很荣幸，为大家展现我们玄门博大精深的法术。真是虎门无犬子，大熊是越来越随您了，可喜可贺呀！大力，大力！我要把这盆面粉化作馒头，献丑，献丑。好，大熊真厉害！面粉，面馒头。面粉变馒头。面粉变馒头。面粉变馒头。面粉变馒头。太乙生火，太乙生火。你干嘛？好啊，啊你跟我走开！我不走，你走开啊！你这个特别难看，惦记过来见我爹，这是个什么玩意儿？你走开呀！你这个什么鬼子啊！还跟他动手，走开！哎呀，我爹，你走开！岂有此理！快走！撞死了！这真是无法无天了，还不来人把他拖下去？爹，你救我呀！大神，我吃了你的药，没考上玄门，你把钱退给我吧，谢谢。哎呦我去呀！你把这个药都吃了。你现在体内有没有感受到一股洪荒势力呼之欲出的感觉？啊，有没有一种浑身燥热难耐的感觉？少年，回家料理后事吧。谁要死了？你要死？为什么？你吃错药了呀！那是你给我的药啊！我给你的药是外敷的，不是让你内服的。不过不要紧，到七七四十九日之后，你才会铺肝，俗称暴毙街头。他不还是死了吗？对呀、啊，大神，我不能死呀！大神，我吃的是你的药，你得对我负责，你要救我呀！我怎么可以死呢？啊啊啊、不是说过了吗？在我这儿没有能死得掉的人。来，少年，跟我一起走，伸出你的右手，左手一个慢动作，趴下来，请起。记住了，以后当你体内浑身燥热难耐，你就要做这个动作。做完以后呢，就不会有这种现象了。这个动作的名字就叫暴毙跳。从此以后，告别暴毙街头的厄运，我就不会死了。不会了，我救了你一命。哦，多谢大神救命之恩。好，请退钱。哎，你个小兵！我救人一命很贵的，你知不知道？至少要一千文，你明不明白？好，好，好，这样啊，你呢也不要再找我要钱了，我呢也不再找你要钱了，咱们两相扯平了，清了，好吗？但是我没考上玄门，翠千，你想要怎样？能怎样？哎，这样，你要考玄门对吧？你有没有听过这样一句话？玄门法术谁厉害，请到西明馆找前八代。你说过，走，玄门分两派，其中道法最高深、道术最精妙的就是我们的细命派。细命门，差不多，差不多。所谓天下苍生，天命攸归，无非逃不过一个命字。只要你学习了上乘的法术。你就可以同样改天立命，自己做自己的主人，这就是法术当中集大成者，细命法。那我进了细命门，我。
我能学到些什么呀？哇，这个厉害！你学到东西可多了，其中最主要的就是隐身术。隐身术最重要的就是这根羽毛，看我的法术口诀：即思即神。对不起啊，存思即神，念道之真，存思。你把眼睛闭起来。纯思即神，念道之身；纯思即神，念道之身；纯思即神，念道之身；纯思即神，念。哎呀，哎，纯思即神，念道之身。好，你现在肯定是看不到我了，因为我在你的右后方。当你跟你的对手在交锋的时候，你可以一个鹤嘴，在他的右后方偷袭他，这是一个虚招。再来一个虎掌，掐。你可以再来一个虎掌。在跟敌人搏斗的时候，我一个喝。嗯。哈哈哈哈哈哈！影子，有光是吧？我忘记了。徐超，都看到了我。好了好了，你，你现在知道我为什么要收你为徒吗？因为你够聪明啊，够伶俐。你看，一般人肯定不知道我在哪里，但是你瞬间就知道我在哪什么地方，对不对？这证明你的、你的、你、你的思维很炸。哈哈哈哈哈！所以你瞬间能够看懂。好，接下来我要教给你最最厉害的法术，叫穿墙术。现在你看到了，这是从西洋传过来的一整块花岗岩，就是你拿个大锤子不停的，也不会砸出一个多大的坑。所以，我将会用我的肉身来穿过这片花岗岩。看好，看我的手，心虚无虚。应无机，心虚无虚；应无无机，心虚无虚；应无好了。这是你你你你没事吧？没事。啊，那个大神你没穿过去。我知道没有穿过去。哦。我跟你说啊，嗯，你想，这么厚一块花岗岩，哪个傻子装在上面，他都会死的。啊，我呢？我没有啊，也差不多了。我就流了点血，我流了点血。哦，你知道为什么吗？不知道啊，因为我有细命金钟罩。接下来，我将为你展示细命师的绝学——金钟罩。有了金钟罩的保护，方圆百里之内任何的攻击都将视若为无物。把这个放下啊！当我数到一的时候，你就拿这个棍子打我，千万不要熟了。嗯，我要念咒的。气势如虹，表里如一。哎。好像真的没事儿哎，哇！我说的是三二一的一，不是表里如一的一。哦，对不起。好，我们再来，我们再来。少爷，请克制一下你自己好吗？嗯，漂亮。气势如虹，表里如一，三二一。大神，大神
山，这是怎么了？你怎么就不按套路出手的？你拿棍，你的棍子呢？棍子试过了，我看一下罐子行不行嘛？我，好，我原谅你了。一生锈三百文，穿墙术五百文，金钟罩因为很疼八百文，你选一个。嗯，哪个都不是很厉害啊。我都这样了，我还不厉害呀、啊？你血都流成这样了，可是我没有死啊。还是算了吧。孤歌寂寂的少年，你给我留步！日照明月，时间生灵，续命浴火术。哇，这个有远一点啊，当前烧凝神血啊。这个浴火术最大的特点就是怎么烧也烧不疼，怎么烧也烧不怕。厉害吧？你看。怎么吹都吹不灭。哦，哎，怕不怕？怕，真的吹不灭。真的，那还不快去帮我找个水来？哦。大神，你的水。啊，哦。啊！你造的什么东西？你桌子上喝的水啊？你，哎。哇，它越烧越大了哎！哇，这个好大，这个火。它还有一个隐藏的功能，就是遇到水会越烧越旺。怕不怕？怕怕怕！厉不厉害？厉害。要不要学？要。一千文。那是太贵了。八百。那么厉害的话术，还是一千文。你有啊？好，一千文，我教你了。哎，是。你又怎么了？我我要不要给你拜个师？不用拜师，我包教包会。要学的那么厉害的法术呢？我你，好你拜吧。哎呀，这里太多了。哎呀，你随便跪下，好跪下跪下跪下，赶紧拜。哎，好。那我要说什么吗？我怎么知道你要说什么？第一次拜师嘛，那个师傅在上。好，坐下。我，哎呀。哇，师傅，呀，你怎么湿了？我不是怎么当你的师傅呀？哦，有道理哦，师傅，你说我成为性命师，是不是就可以改变自己的命运了？猪也可以，当然可以了。不过猪的话要贵一点，一千五百文，这么贵？那头猪值五百文，怎么弄死那头猪值一千文？比方说，用我的浴火术，啪，给他弄死了，你就可以吃到烤乳猪了。哎呀，师傅，我不是要弄死他、啊，不要说别的，你你有多少钱都给我吧。一百八十三分全给你了。然后呢？没了。<笑>师傅，你怎么了？搞个锤子呀！什么呀？我跟你玩了一天了，老子毁了一条手啊！我这个脸的，我全是血啊！啊，哎呀，嗯、啊，是啊。你跟我说没有钱呐？是你要教我法术的？我教你个屁呀、啊！教，不教了。我怎么教你没有钱？怎么教？那你退钱。少年啊。再捋一捋啊！哎，你没有钱了是吗？你又想学法术是吗？那你可以去打工啊！哦，是吗？啊，一分工不行可以打两分，两分不行打三分，三分不行打四分，四分。师傅，师傅，行了行了，我知道了，师傅。啊，我好像找到了人生新的方向。那你快去啊！我不去了。今天一天都发生了什么？
个油泼辣子味儿，我喜欢。喊什么？没吃了，快走走走。喂，你们跟我客人干什么？夏夏，要我说，这面馆就关了吧。哼，开门营业，自食其力，关了我吃什么？呀，是我呀！<笑>我乃玄门，未来之掌门。你呢？人都面馆西施。<笑>这王八频率度绝了呀！哎呀，小小，你怎么就不明白我的心呢？我。虽然我高大威猛，帅得七零八落，人都少女无一不为我疯狂，可是，可是，可是我的心里只有你啊！实话告诉你啊，我已经有心上人了。什么？不是，是我对吧？<笑>是我对吧？<笑>哈哈哈哈哈！怎么了？招人吗？不要不要，去去去！这位阿姨啊，哦，这位姐姐，你们这儿招就是他。那天大家可都看见了，我们已经有个肌肤之亲了，马上你就成亲了啊？怎么就成亲了？我想死就给我闭嘴！是你是死变态呀、啊？不是怎么哪儿都有你呀、啊？啊！我不管。今天我要打破你的头！啊、动他，老娘可不答应！我我，爹！爹，我的爹呀！你要跟我做主啊，爹！你要跟我做主啊，爹！你的爹，你要为我做主啊！嘿，爹，大唐之上，不要胡闹！不是爹，你你听我说呀！哎呀，说什么说呀？啊，这位是。呃啊，这位是这位，想必就是熊大公子。哎、这是犬子，<笑>真是一表人才。哎呀，啊、真会说话，真会聊天，我喜欢。<笑>您贵姓啊？在下齐平高志，作为东瀛阴阳师的代表，为促进世界最强大的法术交流，此次特许表妹梁子前来。拜见玄门掌门，并有意和熊大公子结为姻亲。绝亲？哎，哎，这……啊，这这玄门喜欢我的女孩，那何止上千？我可不是什么女人都喜欢的，对吧？熊大公子风流倜傥，那是自然。我愿意，我愿意。<笑>这婚姻大事。岂能儿戏呀、啊？啊，哎，不着急啊，<笑>不急，不急，大舅哥，嗯，咱们择日不如撞日，要不然现在就让我和梁子姑娘去洞房吧。<笑>明天我们再补办婚礼，你就梁子姑娘，走，我们洞房去，<笑>我们洞房去，梁子姑娘，你你你你你你你着什么急呀、啊？我不急，这不是一见钟情吗？啊，熊大公子，您看这婚事，这婚事，嗯，我明白了，聘、嗯、礼对不对？嗯、没事儿、嗯，我爹有的是钱、嗯，有什么要求尽管跟我爹说，嗯、对吧，爹？熊公子，聘礼可
黑面了。啊！在下乃习法之人，毕生追求玄学妙法。<笑>是是是是是，只为看一眼玄门神物——飞天神珠。啊，飞天神珠，爹，你还藏了个飞天神珠？你你给人家看看，你赶紧给人家看看呀！你胡说什么呀？你明明送了那么多宝贝，你就给人家看看嘛！我就跟您说了，你就给人家看看，这关系到你儿子一辈子的幸福，你给他看看吧，爹，我就求求你了，爹，你给他看。傻，闭嘴！哈，哈哈哈哈哈！呃，那个，犬子自幼年少无知，心口雌黄，呃，所以当不得真啊，当不得真。呃，这个事儿啊，还得从长计议啊。呃，诸位，呃，车马劳顿，呃，一定是辛苦了。呃，不如先回房休息吧。啊，来人，来，啊，送客人回房休息。是的。啊，这，哦，熊公子，那在下先告辞了。不是，慢走。大舅哥，大舅哥，送客。大舅哥，不是，大舅哥，大舅哥，大舅哥，闭嘴。是这样的，这位女侠。婚姻大事并非儿戏，你呢也不是我想象中妻子的样子，要不您另寻他人吧。哼，给你个鸡毛当令箭，拿你当人而已，大怂包一个，我会看上你。那太好了，在下告辞，再见。嗯，苍蝇的事可以就这么算，你摸本姑娘屁股的账可还没算。那要不这样。我也让你摸一下好了。变态吧你！哎，是，那能怎么办嘛？老子不太好。哎呀，要不这样，你不是在找工作吗？啊，给我打工好了，每天一文钱。一文钱？哎，就你这小个。那么多、啊。每天一文钱啊？你可别听错了。没听错啊，很多了。那好，去办完鞋。好嘞，谢谢老板。这小子脑子没病吧？不是的，爹，你相信一见钟情吗？我喜欢那个女孩，那个叫梁子的女孩。我喜欢他吗？不就是一头猪吗？你给人家不就行了吗？爹，你就帮帮我吗？你知道什么呀？知道，我这没吃过猪，还没见过猪跑吗？我听很多人说过，这以前，那个江源，就是被那头猪给弄死的。其实话说回来，咱们也得感谢那头猪，对吧？嗯，如果不是那头猪，你也谈不上什么掌门，对吧？你，你说什么呢？爹。真是胡说八道！你小心我！你你你别别别！我错了行吗？实在不行，咱们就把那后院那铜钱给他不就好了吗？你以为齐平是吃素的，随随便便就能被我们打发？儿子真的喜欢他。够了！从今天开始，不许离开房间半步，大门都不许出。哼！嗯，我就要娶她。你不爱我了，爹！来ました。七品高智，你忘了我们的约定吗？除了书信来往，私下永不相见。那得是在我得到飞天神珠的基础上。熊掌门难道忘了？二十年前，可就是在这，你我有一个约定：我助你除掉江源，你助我得到飞天神珠。我的承诺早就兑现了。你的呢？可这飞天神珠已死，我又该如何兑现承诺？你以为他真的就死了吗？这二十岁左右，不到人生。据说娶了玄门玄医
。可这人都已经死了，还怎么让我找人？那就一个一个查。哼，嗯<笑>真是弹得好，弹得妙，弹得鸡飞狗跳，呱呱叫。哎哎，这哪有见了未来夫君就跑的呢？既然公子一表人才，娘子很是有意，<笑>可无奈兄长们并不同意这门婚事，我想还是算了。不是，亮姑娘。这都不叫事儿，我跟我爹说一声就好了。这俗话说得好，胳膊拧不过大腿，可是我这胳膊比我爹大腿还粗呢，对吧？这以后啊，我当上了玄门的掌门，那你岂不是掌门夫人了吗？那。我就等公子的好消息。好，好，那能不能鼓励一下我，给我吻一口？嗯。あのポーズはお前に惚れるんだな。好きを探せやぞ取る、そして原文に振動する。会長は、神馬を信じてないのですか。死んだはずの真珠が、再びこの原文に現れたのは本当に偶然だと思うのかい。神馬が、飛空真珠の情報を隠すつもり、そうだと思うのですか、会長。隠すだけなら。まだしも、主翼を動かなければどうか。どういうことですか。自分の仕事をまとしろ。余計なことをするな。私だって大名字で黒肌界の大使です。身のほど知れ、お前の力、上等勝負できない。視力すぎる。マクトに役に立たないのであれば。早く真珠に見つけ出せ。必要な時は体を捧げる。梁子，梁子，你别跑，你别跑！梁子，来来来，我们再来一个。存思即身，念道之真；存思即身，念道之真；存思即身，念道之真。说你能看到我？我看不见，真的看不到？真的看不到。我说成功了，想炸我？一、二、三。别别！出来头，这三个月的保护费，你交还是不交？我林小小七岁出道，八岁做学徒，十二岁开面馆，吃的用的全都是我自己一拳一脚打来的。你们这群没用的玩意儿，什么时候保护过我啊？还有两个老娘收保护费，我呸呀、啊！兄弟们，我砸、啊！小强，我是小助理，他们刚进来，我来保护你。人认识王妃啊，让你欺负小小啊！啊，给你了不起的，又不是打我呀！哎，你
，你是怎么看到我的？喵了个咪的，但我眼瞎呀啊！啊<笑>不是啊，这个我我已经隐着身呢。您太敏锐了，兄弟们，给我打！哎哎哎哎哎哎哎我有要事要向他禀报，掌柜，你先收下。我要进去，闭嘴，否则我对你不客气了。我要进去，我要见熊掌门。掌柏，你先收下。外面何事喧哗？掌门，刚才是掌门吗？没有啊。掌门，熊掌门，请求你铲除猪妖，还原度太平啊！猪妖。老板，老板，你醒了。你到底是人是猪？是个什么东西？当然是人了，我只是生病了而已嘛。你知道自己有病，干嘛不去看大夫？看啊，所以我才来人多啊。嗯，你别怕，你先喝碗汤，我不会伤害你的。你，哎、你，你说不伤害就不伤害了？你控制得了那头猪吗？今天都快吓死我了。喂，你干嘛去？去一个吓不到你的地方。大半夜的，你吓不到我，吓到别人怎么办？再说了，我都已经被你吓。那我总不能还在这儿吧？那不然呢？你除了这里，还有其他地方可以去吗？老板，老板，你你你你要干嘛？我要看镜子。这是我婆婆给我的，反正也用不到，就当赔礼道歉了。算你有良心。哇，好漂亮！哇，是漂亮啊。哦，我不是说你，我说镜子。喂，那么镜子的时候也是不是在说了你的？我的时候脑子不大好，老说错话。知道自己笨。那我要不笨，我就早就跟西明大师傅学会法术，把猪赶跑了嘛。我，哎，哎，我的法器呢？什么法器、啊？就是那根隐身的鸡毛啊！隐身的鸡毛？哦，隐身的鸡毛啊！我长这么大，从来没听说过元都有什么细命大师。他叫什么名字啊？钱八蛋。
，就是那个卖跌打药的。笨蛋，你被骗了吧？你一直都在骗我，你为什么要骗我？我怎么相信你？你怎么又骗我了？我一个人来源，又遇上了你，你还骗我？只是在骗你，可是我心里很难受，你知道吗？师傅，我在这儿呢。啊、哦，嗯，骗在你心，疼在我身呐、啊。你闻闻，还有一股烧烤的味道吧？你看看，这些是假的吗？这些都是真的呀！你差一点把我夯死，你知不知道？我骗你，我骗你什么了？我就为了你那个一百三十八文钱吗？你这是对我人格的一种侮辱。是一百八十三个，那也是一种侮辱。嗯，我是为你好呀，希望你能够有信心，希望你能够有勇气，能够在这个鱼龙混杂的远大都能够存活下来。你想想，你一个山里来的孩子，你凭什么立足于此呢？你蹭蹭蹭蹭蹭的冲过来，你这，你在怪我，你居然在怪我！啊、呃，师傅，我没有在怪，我难受。我知道你难受，那那你先别说，我不怪你了，师傅，我我什么都不要说了。如果你真的对我好的话，那你去个为师，打壶酒。其实这个洋葱呢，我是，他是我昨天晚上啦，准准备拉。你到现在还在骗我，你是个骗子。差不多就行了，就一点点钱而已，一百三十八文而已了。是一百八十三文。他的就算是一百八十三文，以你的智商，全大都所有的人都可以骗你一百八十三文。没人能骗得了我。你你看看你这个样子，我什么样子？你这个样子，你还要去考玄门？你怎么能考得过玄门吗？我怎么考不上来？我就不明白了，当年你爹妈怎么在你下山之前就没有告诉你一些社会的知识呢？你还敢？我这是在教你呀！你还敢听我解释？你啊，那个你小孩子，你反了你了啊！我告诉你，骗你怎么了啊？我现在就实话告诉你，什么玄门是骗你的。续命师也是骗你的，所有的一切都是骗你的。有本事你打我呀！来来来来，你打我，来来来打！你，我现在就打你！对对对对对对对对！大伯伯，他们都骗我，我要跟你断绝师徒关系！你给我马不停蹄的滚！老大，我给武山打了个镯子，来，武山小胖子，吃吃看，带了个小铃铛，来来来来来，不哭不哭不哭，对对对对对对。哎呀，不要气了，他只是骗钱，没有骗色，钱乃身外之物，再赚就好了。我已经没有爹娘了，你看连师傅也是假的，谁受得了啊？有什么关系啊？最起码。我对你是真的呀。武山贤侄，我终于找到你了。
。哎，那林小面，林老板，哎，之前那个在你这儿小矮子呢？<笑>原来是招摇撞骗、专蒙无知少年的吹牛大师啊！还因为混生活而已。哎，我很着急，我跟你说，那个那个人干嘛去了啊？不是在那儿了吗？哪儿啊？在哪儿？哎，刚才还在那儿呢。那儿啊，碗里啊。你说你这么大个人了，连个活人都看不住吗？一定是因为知道你来了，他才溜掉的。不是。哎，点猪头就算，还被自己信任的人骗。你刚说什么？说他变猪头？干嘛？先知，快起来！事情的经过就是这样的。你爹虽然封印了神珠，但也牺牲了性命。他可是我们玄门的大英雄啊！师叔是怎么认出我的？你跟你爹长得是太像了，都是一等一的俊门少年呢。考试那天，我就认出你来了。江山。小猪，江红山，江红山，跟我回去，我跟你做好。来，我不跟你回去。你已经不是我师傅了，我现在是玄门的人，我要跟师叔回去解毒。解毒？解什么毒、啊？三师弟，别来无恙啊！三师弟，他就是你小师叔。曾经的首坛长老，赶紧走！我不走了，我要跟师叔回玄门。你是猪吗？你要骂我？你蠢的这么令人发指了，那就不该骂吗？当年就是因为他，害得你们母子俩亡命天涯。胡说八道！当初要不是因为你失职，放出飞天神珠，才间接害死了你爹。身为新掌门。我不得不为大师兄主持公道，才将你逐出师门。没想到你还不思悔改，血口喷人。你是说，是他害死了小猪他爹？还能有谁？跟我走呗，跟我走。嗯，姑娘，请留步。再往前就是玄门地界，闲杂人等，不得入内。哼，玄门有什么了不起啊？小猪，小猪！哎呀，巫山仙侄啊，以后就把这里当成你的家，跟着师叔好好学艺。有什么心事呢，尽管跟师叔说啊。爹。你怎么把这个死变态给带回来了？你怎么说话呢？以后你们就是师兄弟了。师兄弟，一个淫乱之徒也能做我的师兄？爹，你,你是不是老糊涂了呀？你，你，难不成他也是你的野种？你混账东西，怎么说话呢？啊、哦，呃，吴山贤侄。孩子不懂事，千万别往心里去啊！啊，师叔陪你回房。啊、你个不长进的东西！哼！来来来，来！哎。这个死变态！你嘚瑟呀？啊！之前抢我女人就算了，现在还想抢我大雄的掌门之位，不给点颜色看看，我就不姓大！我一这……哎！我原来不仅长得帅，画工也这么好，我真是爱死自己了！这。
。哎呦，吓死老夫了！这算什么癖好啊？跟他娘要一嘴，我没想到的是，要一嘴的居然是他！哎呀，你胡说八道什么呀？这还能救我死去的亲娘吗？宝贝，爹爹爱的是你呀！哎，宝贝儿，你别哭，你别哭！哎，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，哎。你到底去不去啊？我真的有点，有点不放心。我不去。我去。你心到底是不是肉长的？如果不是因为你，他会把所有的希望都放在那个熊爸身上。哎呀！哎呦！以前不认得就算了，现在认得了，你就不能好好对他吗？你到底是不是他小师叔？啊、哎、呀！去去去去去去去！你到底去不去？我不是要去，你自己去。哎呀，去一下嘛，就看一眼。不不不不不。当年就是在这儿，你父亲带领我们众师兄弟，日夜看守着被封印的飞天神珠。只可惜，二十年前的一场意外。全毁了。哦，对了，神珠附体，身体可有什么不舒服啊？怎么吃都吃不饱，怎么都吃不胖，算不算？啊啊，呃，那神珠何时出现呢？被人做的时候，气到爆，神珠就出来了。还有呢？还有啊。你要治病，就得跟师叔知无不言嘛。有时候见到漂亮小姑娘，哦，这个、师叔懂，师叔懂。大家都是男人嘛，哎，你放心，今天师叔就把飞天神珠给逼出来。看来软的不行，得来硬的。梁子啊，我的梁子啊！大千世界，无奇不有。我们应该尊重每个人的选择。不管怎么样，他都是你爹。他不是。你是没有看见他的样子。刚开始，我以为他跟他在一起，没想到。是他，跟他在一起。最后，最后其实是他，跟他在一起。最可怕的是，最可怕的是，他说他爱我，不要啊，娘子，娘子，我的娘子。熊公子，我还有点事。等等，娘子，娘子，你摸摸我这个心，你摸摸他，他都碎了一地了，碎了一地了，我娘子。不行，人家要亲亲，人家要亲亲，亲亲，亲亲，亲亲。熊公子，熊公子不要这样，熊公子，熊公子不要这样。不行了，嗯
不行了，不行了，快点，马上就好，再等等。师叔加油！啊啊啊啊啊啊啊！师叔啊，放开我，放开我！不要吵我！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你是什么？果然跟你那个废物爹是一样的，刺到临头，还跟我认亲，活该你爹被我一杯毒酒送上西天。多谢诸位赏脸，师兄，来，给你拿酒来了。哎，师弟，你怎么来了？师弟不守着祭坛，跑到这儿来讨酒喝。我那儿都已经安排好了。哎，要不是酒我来温吧，二师兄。酒温好了，哎，二师兄，二师兄，你看，酒都温好了。大师兄，祝你升任掌门，我先干为敬。哎，嗯，师弟，你的心意我领，今日你不便饮酒。哎，酒里有。之人，难成大事。他根本不配当掌门。如果不是他占着掌门之位不放，我又怎么会联合黑棋会，做出如此不忠不义之事啊？原来都是你的、啊。哈哈哈哈哈哈！